sauraro barka mu da war haka Musa ta ja na fadi ne ke farin cikin kasancewa da ko a zango na biyu a jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na Dota Valley bayan an sha labaran duniya a jerin rahotannin da muka muku tanadi za ku ji cewa shugaban Najeriya ya shirye miga kasafin kudi mafi girma ga majalisun dokokin kasar shin hakan ka iya kawo karshen masassarin tattalin arzikin da al'umar Najeriya ke fuskanta Abu Takwas da shugaban kasa ya ambata na wadatar da kasa da abinci rage talauci neman mu mutane aiki sama mu kowa a yi kowa a yi da shi mai nema kuma ya samu hanya da bunkasa tsaro duk wannan bi izinillahi da Allah akwai tanadin da an kai Minister kansa Peter a tsare tsaren Najeriya kenan Atiku Babudu da za a ji karin bayani nan gaba Gwamnatin Mulkin Sojan Jamhuriyar Nijar ta soke dokar hukunta wadanda ake kamawa da laifin safarar mutane zuwa kasashen Turai ta Hamada Sahara amma kafin nan ga Zainab Muhammad Abubakar dauke da labaran duniya DW labaran duniya hukumar lafiya tace mutane da yawa na iya halaka a fiye da watan harharan dakarun Isra'ila da cututtuka ana mataki na karshe na ceto ma'aikatan da suka makale a karkashin kasa India mutane sama da 30 suka mutu daga harharan yan ta'adda a kasar Togo mutane da yawa na iya mutuwa daga cututtuka fiye da na tashin bamabamai a cikin Gaza idan ba gara sashin kula da lafiya bane al'umma in ji kakakin hukumar kula da lafiya ta duniya wato WHO hukumomin kiwon lafiya na Gaza wanda majalisar dinkin duniya ta aminta da su sun ce an tabbatar da kashe mutane fiye da 1015 a hararan da Isra'ila ke kaiwa a Gaza kuma ciki kasu 40 daga cikin 100 kananan yara ne daura da wasu dubbai da ba a san yawan su ba da ake fargabar sun mutu kuma ke karkashin barabu zan gine gine Izra'ila ta lashi takobin kakkabe kungiyar Hamas dake mulkin zirin Gaza bayan da yan bindigan suka yi nasarar tsallaka shingen da ya raba yankunan a hari mafi muni da aka kai akan Izra'ila da ya kashe mutane kusan 1200 tare da kama wasu sama da 200 tun a ranar 7 ga watan Oktoba a yayin da aka shiga rana ta biyar na tsagaita wutar wucin gadi don shigar da kayan jinkai da kuma musayar prisoners da wadanda aka yi garkuwa da su da karan na Izra'ila na ci gaba da kai samame ta kasa ungwannin gabar yamma da kogin Jordan inda aka kashe wani yaro a daren jiya tare da kama wasu matasa da yawa Jam'aya India sun ce suna gabda ceto ma'aikatan gine gine nan 41 da suka makale a wani rami da ya rubuce sama da makonni biyu da suka wuce wato su gaba ta arewacin kasar bayan da wasu masu aikin ceto suka da kofa ka'in da na'in domin isa gare su ana kokarin ciro ma'aikatan ne da wata watan ta wata hanya da aka yi da bututun karfe wanda masu ceton suka tura ta cikin duwatsun da aka fasa Pushkar Singh Dami babban jami'in jihar Uttarakhan inda hatsarin ya auko ya wallafa kan shafin sa na dandalin sada zamanta na X wanda aka yi wafi sani da Twitter a da mai magana da yawan gwamnatin jihar Kirti Power yace kimanin mutane goma ne suka yi aiki cikin dare domin tono duwatsu da tarkace da kayan aikin hakowa na hannu wanda ya, wanda da shine ake sa ran mataki na karshe na ceto mutane 41 da 1 din Ma'aikatan gwamnati tarayyar Turai na iya haramtawa ma'aikata sanya alamomin shigar addini irin sulubi na musulunci ko da kuwa ba su da alaka da jama'a kamar yadda kotun Turai ta zartar a wannan talatar hukuncin kotun ya samu asali ne daga wata karar da wata ma'aikacin ofishin karmar hukumar Belgium ta shigar inda ta kalubalanci haramta mata sanya lulluban musulunci inda take ganin hakan ya keta yancinta na addini kuma an nuna mata wariya sai dai kotun ta iyo mai matsugun ne a birnin Luxembourg ta ce hakan na da nufin samar da yanayi na daidaito tsakanin jama'a ba tare da alaka da wani addini ba labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na DW a wannan talatar ce wata kotu a Kenya ta yanke hukuncin cewa harajin gidaje masu rahusa mai cike da cece ku ce da shugaba William Ruto ya gabatar ya saba wa'ida a watan yuni ne aka sanya hannu akan dokar biyan harajin na kaso daya da digo biyar na albashin ma'aikatan kasar ta Kenya masu biyan haraji wanda za a yi amfani da shi a shirin samar da gidaje masu rahusa ga ma'aikatan gwamnatin wata tawagar alƙalai guda uku a babbar kotun da ke Nairobi ta ce bullo da harajin baya cikin tsarin shari'a sannan kuma wada ma'aikatan da ba sa aiki a karkashin gwamnati ne a wannan shiri kuma ba shi da ma'ana ga wannan rukuni na mutane a wata sanarwa da ba ka safai ake ji ba kan harkokin tsaro gwamnatin Togo ta bayar da rahoton cewa 
ya zuwa yanzu an kashe mutane fiye da 30 a cikin wannan shekarar sakamakon hararren yan ta'adda a rewacin kasar kasashen Togo da Benin da Ghana da kuma Cote d'Ivoire dukansu makwabta a mashigin tekun gini suna fuskantar barazanar karuwar tashi tashen hankula da gargin gimu masu jihadi da kan iyakokin Niger da Burkina Faso Minister Sadar Wan Togo ya wa akwai gan ya sheda gidan talabijin din kasar na TV ti cewa mutane 31 ne aka yi jimillar cewa sun mutu 21 kuma suka jikkata yayin da wasu uku suka bace bayan aukuwar rikici dake danganta da aka danganta da na yan ta'adda kakakin na gwamnati yace kasar na fuskantar harin kwantan bauna da fada ta fada ce wanda a cikin wannan shekara daya aka yi har 11 daga kungiyoyin yan ta'adda masu dauke da makamai kana yawan fashe-fashen ababen da ke da alaka da abu mabu mai sun karu a cikin wannan shekara to ma sauraron mu za ga in farko na labaran duniyan kenan Musa Tijani Ahmad Gareka to ma dalla dai da Zainab Muhammad Abubakar da ta karanto mana labaran duniya DW arkokin yau Har hotan nan mai za ku ji cewa al'umma a wasu kananan hukumomi a jihar Katsina dake tarayyar Najeriya sun ce yanzu haka yan bindiga ne ke iko da garuruwan su tare da kaka ba musu wasu ayyukan da ya fi karfin su yayin da ya rage kwanaki kalilan a gudanar da taron mahalli na duniya a Dubai wasu matasan Afirka sun bukaci manyan kasashen duniya da su bayar da tallafin kudi don gudanar da aikin kula da nahiyar dake fama da matsalolin da sauyin yanayi ke haddasawa Akwai madauke da shirin duniya mai yayi har ma da wasikun ko masu sauraro da kuma shirin ku na lafiya jari amma kafin sannan za mu fara daga tarayyar Najeriya Shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu zai mika kasafin kudin kasar irin sa na farko ga sabar gwamnati kasafin na trillion 27.5 dai na zaman mafi girma cikin tarihin kasar dake da dan bambashin da yake akalla trillion 87 a halin yanzu daga Abuja Ubala Musa na da cigaban wannan rahoto yanzu yanzu dai sanmu da kaso 84 na kudaden na shigar tarayyar Najeriya dai na tafiya ne ga biyan kudurwa da ma bashin da kike kokarin jaya ga kasar a yankin da gwar 20 din ke tafiya ga kokarin ingantar rayuwar al'umma to sai da kuma mahukunta na kasar sun ce suna da isa suna kudare na batawa a kokari na sauke na yunayen kasar a shekarar bade a tiko ba gur dai na zama ministan kasafin kudin tarayyar Najeriya haddu karin kudin biyan bashi da suka karu didda haka an kokari kudin ayyuka ya karu kuma wannan kashin kudi da ake yi akwai harka hanyoyi akwai harka abubuwa da ke damun jama'a wadda bin kasa abinci domin farasu suka su sauka akwai ruwan sha akwai harka ilmi harka lafiya duk dai wadannan abu takwas da shugaban kasa ya ambata na wadatar da kasa da abinci rage talauci neman mutane aiki sama mu kowa ai kowa ai da shi mai nema kuma ya samu hanya da bin kasa tsaro duk wannan bizinin lahi ta Allah akwai tanadin da an kai kamatan tana guna da kudin da za ta yi mata za ta cika ƙorin ta daukar mutane bizinin lahi ta Allah kasafin na trillion 27 da rabi dai na zama mafi girma a cikin tarihi na kasar da ke din bambashin da yake naira trillion 87 a halin yanzu lashin kudin da din bambashi dai sun nisa wajen rudda masu mulki na kasar da ke fadin ta yi baki ga tallin arzikin tarayyar Najeriya da ta hamisa ya udai na zaman ƙurare ga tallin arzikin tarayyar Najeriya kuma ya ce da kamar wuya sauke na wuya bangaren na gwamnatin da ke tattun kalar bashi nufi biya na tsohon bashi dai wa hala ta iya gabatar da wani abin kirki wanda wanda aka sha baya har yanzu ma kokarin shi kansa bola mai tunu kokari yake ciwa su suka nan da gurare da ban daban so so da aka za ka samu mun ba hankali ba kawai za a kasa fi ne a ciwo baji a fitin da sake ta gaya da a sake biyan bashi abin da ba wai shekara sarkin bawa da kici garo a ciwo baji a biya bashi to wannan ba karamin hadari ba da a cikin kasa kware da gaske kuma ba zai ba da damar wato cimba wasu bururuka da ya kamata a yi su cimba ba kamar da suke mutane alkawari bashin da ke shirin komawa hanji ko kuma suna zuciya cikin halin mulki a cikin kasar da tsawon watanni guda shida dai sabawa ta gwamnatin tarayyar Najeriya ta karbo kalin bashin da ya kaddara Amurka miliyan 1 har 2200 kuma a yanda Abuja shi kara zalin talafi babu alamun lagin kisan kudin ta fi da gwamnati da cewar Faruk Bibi Faruk da ke zaman kware a cikin harkokin ta fi da gwamnati ke zaman babban bukata ga kwalin inga tarayyar al'umma ana tunanin cewa gwamnati ta rage kashe kudade a wato harkokin da ba wasu amfani bane ga mutanen kasa harkoki na jin dadin manya ko kuma na sharhuliya 
kuna sayan abubuwan hawa na alfarma ba a ga alamun cha gwamnatin Tinubu a majalisa ko a cikin tafiyar da harkokin zartarwa tana da shirin rage kashe kudi na ma'aikatan gwamnati da masarrafa gwamnati ba a cikin rashin kudi da kukan babu ne dai mahukuntan tarayyar Najeriya ke shirin sayan motocin alfarma a cikin sunan ayyukan mulkin tarayyar Najeriya guda biyu Ubala Musa DW Hausa daga Abuja a Najeriya Al'umar wasu kana na hukumomi a jihar Katsina dake adewo maso yammacin Najeriya sun ce yanzu haka yan bindiga ke iko da garuruwan su inda suke musu yadda suka ga dama kuma ba su da halin yin magana dole suke musu biyayya kamar yadda za ku ji karin bayani a rahotan wakilin Yusuf Ibrahim Jargaba iko da wadannan yankuna da yan bindigar ke yi na zuwa ne lokacin da sabo gwamnatin jihar ta bullo da wasu sabban dabaru na magance matsalar tsaran amma dai duk da haka wasu al'ummar yankin karamar hukumar faskari sun ce dole suke ma yan bindigar biyayya kamar dada mahaifi kamar yadda wani mazaunin yankin da bai so a ambaci sunan sa ba ke cewa ai su ke mulki waje janmu ba yadda za a yi kaje gonar ka in ga ta su kwanan na ma sun harbo wani sakamakon a je masa aiki ba cewa ya bai zuwa ba ya je gida ya dan shiryo sai ga kaman ba zuwa zai ba saka sa bindiga suka harge shi magana gaskiya su ke mulki a waje jannan duka yankun nan baka da wani yanci naka ba sai abin da suka so wannan haka yake komai suka so dole a yi musu kamar da da uba su ke juya mu yanda suka ga dama saboda mulki gami da iko da yan bindigar ke ma al'ummar irin wadannan yankuna akwai kuma wasu garuruwa da yan bindigar ke na dakafa suna sa ana musu aiki ciki kuma har da mata kamar yadda wannan da bai so ambaci sunan sa ba yayin ma DW karin bayani ainihin bayanan da ke faruwa na unguwa tsamiya da bangi da kuma zuru da kogo da unguwa marke da kafi da raba da sauran makwabtan yankunan da ke akwai abin da suke yi wasu daga cikin su sun karbi gonaki manya na manyan manoma wadanda suka kora noma kuma ainihin mutanen da ke zanna a wannan yanki sune suka noma musu wadannan gonaki bitsa ga tilasti saboda haka kuma yanzu da suka tashi kwashi amfanin gona sai su kwashi matan da ke akwai su je da su wadannan gonaki su je su tuge musu wake sannan su buge musu kuma su dure musu wannan shine gaskiya abin da ke faruwa ba su bari ba har yanzu abubuwan nan da suke yi na cutar jama'a har yanzu suna yi ba wai bari suka yi ba to komai gwamnatin jihar Katsina za ta ce game da koken wadannan al'umma da suka ce yan bindiga na iko da yankunan su Dr. Salisu Balazangu shine komishinan watsa labarin jihar gwamnatin jihar Katsina ba ta da masaniya akan wannan batu kuma insha Allahu a gwamnati za ta bincika ta ji sahi hancin wannan labari because hakin gwamnati ne ta kare rayuka da dukiyan al'umma kuma gwamnati za ta ci gaba da duk abin da take yi akan kokarin da take yi a yanzu haka na tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a jihar Katsina sabo gwamnatin jihar Katsina dai tun daga hawan mulkin ta kawo yanzu ta ce ta kashe kudi sama da naira miliyan 10 domin magance wannan matsala abinda masana tsaro irin su Major Bushil Galma mai murabus ke cewa sun sha ba gwamnonin arewa shawara kan dabarun magance matsalar saboda akwai yuwar wasu su yi amfani da damar wajen azurta kansu da kudaden da ake warewa na tsaron dama mu abu da muke muke gani gononin nan da suka fito suka ce za su dauko masu taimaka ma jami'an tsaro mun ba da shawara muka ce su dauko wa'anda za su koya musu aikin sanar da inda wa'annan mutane suke dan a bi tsorin akai musu yakin nan ba shakka akwai siyasa a ciki ya kamata kuma gononin su tashi tsaye su dago ko waye amma ka ba abun takaici ne a ce an kashe din bi kudi irin wannan amma har yanzu ana samun irin wannan abun takaici kananan hukumomi kusan 20 ne dai ke fama da matsalar tsaro a jihar Katsina sai dai an sha an bato gwamnatin jihar Dr. Dukkura da na shan alwashin kawo karshen matsalar abin da yasa yake ci gaba da neman hadin kan al'umma na addu'o'i da kuma ba da bayanan sirri ko kuma makoyin yan bindigar ga jami'an tsaro Yusuf Ibrahim Jargaba DW Hausa daga Katsina a Nigeria to madalla rahotan nan na zo muku ne daga sashen Hausa na Dr. Vele Musa ta jan Ahmad ne ke cewa a dakace mu Gwamnatin Mulkin Sojin Jamhuriyar Niger ta soke dokar hukunta wadanda ake kamawa da laifin safarar mutane suna ketarawa turai da su ta Hamada Sahara wanda aka kafa tun a shekara ta 2015 
wannan matakin na gwamnatin sojan Nijar din ka iya ƙara jikuwa to janyo takun saka tsakanin ta da kasashen Turai da suka kaka ba mata takun kumi sakamakon hammarar da gwamnatin demokradiya ta Muhammad Bazum wakila ma da ke mai salusu bakari na da ci gaban wannan rahoto dokar da shugaban kasa na mulkin soje ya dauka mai kudurori guda uku da ke dauke da sa hannun babban sakataren gwamnati Muhammad Rufai Lawali a kudurin ta na farko ta ce an soke wannan doka mai lamba 215 da 36 taron 26 daga watan mayo na 215 da ke haramta jigilar bakin haure sannan kudurin na biyu na dokar ya ce duk hukuncin da aka dauka na dauri kan wannan doka duk an shafe su daga ranar da aka dauki wannan kudurin sai kudurin na uku da ke cewa ba za a karbi duk wani batu na tambayar diya ko kuma wani makamantan haka da zai biyo bayan wannan mataki ba inda kudurin ya ce ministan shari'a da kare hakim bil adama ya bi lamarin sau da kafa dan ganin komai ya gudana yadda ake bukata sai dai daman kungiyoyi da dama masu kula da harkokin bakin haure sun yi takai ruwa rana na ganin an soke wannan doka tun da jimawa kuma a cewar Hamidu Nabara na kungiyar Jimet cigaba ne a fannin mutunta yancin zirga zirga na bil adama sabida mun yi ja hankali sosai akan illoli dake tattara da ita wannan dokar sabida na farko da ita Niger tana cikin kungiyar ECOWAS wato Sidawo ko wanda ita kungiyar Sidawo ta ba ma an kasar ta dama na yawo a cikin ta ba tare da visa ba ko wani abu to sai zaman ita wannan dokar tana kawo cikas wajen samu shi wannan haki na kai da kawowa a cikin dukkanin kasashen Sidawo sai zaman da an ga dan kasar waje yana zuwa waje a gada sai ai tsammanin kamar zai na Libya Algeria ko kuma kasashen Turai sai ana tattare su ana hana musu cewa tun da wasu ke kallon lamarin a fuska ta hada hada da wadannan bakin haure matafiya ke iya kawowa a garuruwan da suke fucewa na kan hanya tun daga birnin Yamai har ya zuwa Agadas da dai sauran garuruwa kuma a cewar Musa Bashir wani mai fafutkar kare hakin jama'a a jihar Agadas ya ce hakan zai sanya ya zukatan Agadasawa da ma sauran masu harkokin kasuwanci da dama abu ne wanda damar mutane suna jiran shi tun da wannan baki ma zauwa alheri ne idan suka zo kaman masu kasuwanci duk abin da suke sayarwa za ka ga zai sayi saban da yawan jama'ar da take shigowa to kuma muna so a gane da ko da gwamnati ta ba da izinin ayi wannan tafiyar muna tunanin Allah da kuma za ta biki wansu kan dokoki da za ta kare hakkin wannan bayan Allah da za a tsallaka da su kuma ilafiyar su da kuma rayuwar su sai dai daga nashi bangare sa hannun Muhammadu wani na hannun dama hambalalan shugaban kasa Bazu Muhammad ya ce su irin wadannan matakai da sabon hukumomin ke dauka ko kadan ba su ba su mamaki wannan mu bai da wani mamaki gare mu kuma mun san da duk abin da suka nan gayi da idan tutulfa son karshen alewa kasa ga hili kuma ga mai doki ga sunan ga duniyan nan za mu zura musu idon mu gani har karshen su saboda yan Niger dai kowa yau ya dandane abin da yake shi gare ne abin da dai muke huwata Allah ya tsare mu kasar mu kuma wanga hanya da sun ka dauko na lalata tattalin arzikin kasa da lalata kasar mu da lalata tsaron kasar mu to Allah ubangiji da ya tsare mu wannan batu dai na bakin haure duk kuwa da yadda ake ganin shi a matsayin yanci na walwala ko zirga zirgar al'umma daga wannan kasa zuwa wancan a hannu daya kuma wasu na ganin cewa lamari ne dake tattara da hadar roka inda aka sha samun gawawokin jama'a a dajin Sahara da wasu daga cikin masu jigilar su ke barin su wasu kuma ke bacewa a dokar daji lamarin da ake ganin Alatilas sai an dauki kwararen matakai domin kare hakokin wadannan matafiya Salisu Bukari DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger To madalla yayin da ya rage kwanaki kalilan a gudanar da taron mahalli na duniya a birnin Dubai wasu matasan Afrika kasar Kamaru sun bukaci manyan kasashen duniya da su bayar da tallafin kudi don gudanar da aikin kula da nahiyar dake fama da matsalolin da sauyin yanayi ke haddasawa da suka hadar da fari da ambaliyar ruwa da guguwa mai karfi da dai sauran su Abdul Karim Muhammad Abdul Karim ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana babban kudin da matasan suka sanya a gaba shine ganin an samar da kudaden da za a aiwatar da manyan manyan ayyuka a Afrika da za su tallafi kafadar matasan wadanda da su ne za a iya samun nasarar yakar sauyin yanayin cikin nasara gurbatan mahallin dai ta zama annoba a nahiyar Afrika wadda matukar aka gaza aiwatar da ayyukan to hakika nahiyar za ta ci gaba da fuskantar annoba iri iri inji wata matashi ya yar gwagwar mayar kare mahalli daga kasar Kenya mai suna Shampiana We have had six failed rainy seasons. Ta ce da muna shirye kenan muna fama da matsalar rashin saukar ruwan sama isashe. Wannan kuma ka iyayen mummunan tasiri ga harkokin noma da kiwon da yawancin al'umomin kasar suka dogara da su. Babban abin ta kai cin ma shine yadda ake ci gaba da samun rikicin manoma da makiyaya a rewacin Kenya. 
sakamakon rashin wadatar abinci a dalilin rashin ruwan sama mu koda an samu saukar ruwan yakan zo da karfi da yake komawa an bale ruwa wanda ke yin awan gaba da matsugunan mu da dama can ba wani inganci ne da su ba our houses most of them are temporary so they end up being swept inda kuma tace wajibi da hukumomi su agazawa tsarin domin samun nasara sa a kamar ku a matashiya mbon kimbi ta kungiyar african coalition for sustainable energy and access ta ce suna aiki da manoman ba dare ba rana dan ba su shawarwarin yadda za su kula da harkokin su a irin wannan lokaci na rashin tabbacin samun isasshen ruwan sama da kuma kandarewar doran kasa a dalilin sauyin yanayi we teach farmers how to produce their own bulb ta ce muna kokarin koya wa manoman yadda za su samar wa kansu takin gargajiya da kuma feshin magani shi ma na gargajiya domin ingarta kasar noma yadda ya kamata tare da fitar da tsuro mai nagarta sakamakon aikin gwajin farko na bara da muka samu yayi kyau matuka adan haka yanzu muna cikin zango na bi ne na shirin to sai dai muna fama da karancin kudin gudanarwa for one of the problems we have is finances wannan matsala ta rashin kudi dai ta janyo ta naki ga shirin yaki da matsololin sauyin yanayi a nahiyar Africa kamar yadda babban director kungiyar ta African Coalition for Sustainable Energy and Access Jamshi Agustin da tabbatar following the adaptation that report that was published yace rahotan da muka fitar kwanan nan ya nuna cewa nahiyar Africa na samun gibin gudanarwa na dalar Amurka billion 194 zuwa 366 a duk shekara 194 to 366 billion haka zalika ya kara da cewa nahiyar Africa na bukatar dalar billion 53 a kowace shekara da gadan zuwa 2030 domin magance illolin da sauyin yanayin ke haddasawa to amma dalar billion 11 da kusan rabi kacal ta karba daga shekarar 2019 zuwa 2020 wanda ko kasashe 11 na nahiyar a kashin kansu suna kashe ninki biyar na kudin dan daki le yaduwar matsalolin sauyin yanayi adadin da ya wuce abinda suke kashewa fannin lafiyar kasashen su za dai a gudanar da babban taron sauyin yanayin na duniya COP28 a rana 28 ga wannan wata na nuwamba a birnin Dubai na hadadde daular Larabawa to madalla gaida Abdul Karim Muhammad Abdul Karim kazalika a karshen rahotan nan namu ne yau kenan a daidai wannan lokaci nan gaba kadan za ku ji mu da shirin duniya mai yayi a dakace mu da lanzu kuma sai jerin shirye-shiryen da muka tanadar muku inda za mu fara da shirin da ke kasancewa tubalin tattauna al'amuran da muka radiya a kasashen duniya walaukiyar gari ba ko faduwa tare da Usman Shehu Usman DW Duniya mai yayi Jama'a barkan mu da saduwa a wannan shirin duniya mai yayi kuma zamu duba ne wani rudani bayan hukuncin kotun daukaka karar zabe kan gwamnatin jihar Kano Usman Sheikh Usman ne yake cewa shirin na tattare da masuruwa da tsaki wadanda suka hada da masanan shari'a da masanan siyasa da masu kansu ƴan siyasan To idan dai ba a manta ba hukuncin kotun daukaka kara kan shari'ar gwamnatin jihar Kano hukuncin ya bar baya da kura inda kusan lamarin ya firgita tunanin ƴan kasar ta Najeriya da dama dan haka na nemi farfesan ilimin shari'a kuma babban lauyan Najeriya farfesa Muhammad Lawal Yusufari ya dan fayyace mana wannan rikita rikitar da aka samu a malam Usman gaskiyar magana alamarin nan kamar zamu ce an yi abin da ba a taba yin irin sa ba domin aikin mu na lawyer dai mu ba mu taba ga kuskure irin wannan ba tafka da warwara a cikin hukunci guda daya musamman a shari'a mai muhimmanci irin wannan in ka duba kujerar gwamna kuma gwamnatin ma na jihar Kano jihar da take da muhimmanci a Najeriya baki daya to da iya cewa akwai ajizanci na dan adam kamar yanda su kotun daga baya sun zo sun yi bayani suka ce kuskure ne aka samu wajen buga wannan takaddar to tunda sun ce kuskure ne sai mu dauka a matsayin kuskuren ne kuma ga dukkan alamu ya nuna kuskuren ne tunda ai a karantawar da aka yi ba a ji wannan kuskuren ba kuma shi ma hukuncin kansa 
in ka dube shi kulliyar sa wato kacokan zaka ga cewa wasu wurare ne guda biyu aka fadi sabanin abin da yake cikin sauran wuraren gaba daya na cikin wannan takarda to amma wace takarda aka gani a hannun NMPP kuma mi ya bambanta ta da takardar da ke hannun alƙalai wato takarda ta gaskiya ba wai copy ba wato takardar da take da kuskuren nan copy ce in an ce copy kuma ana nufin akwai original ita kuma daban original din wato hukunci da yake original shi yana cikin file din da yake gaban kotu daga cikin wannan ne aka je aka buga aka samu wannan copy din ana kiran sa certified true copy a turanci wato wannan copy ne hoto ne na abin da yake cikin na ainihi a cikin file din to a wajen bugawa ne aka samu wannan kuskure wanda muna ganin babban kuskure ne dama idan an buga din a keken rubutu ko a computer shi maga takaddan kotu zai sa hannu ya saka stamp ya saka kwanan wata sai ya ce wannan ita ce cikakkiyar copy na abin da muke da shi a cikin file na original to kaga kuskuren a wannan copy din ne original din wanda bisa al'ada rubutun hannun ne alƙalai suke yi a cikin file shi yana nan kuma abin da kotu tayi bayani shine wannan din babu kuskure a cikin sa original din a wajen copy din ne aka samu kuskure kuma sun gyara sun ba da hakuri cewa aji zanci ne na dan adam abin da ya faru kenan kuma sai ina ganin jama'a sai hakuri ai musu wannan uzurin illa iyaka be kamata a ci an samu wannan kuskuren ba inda an karanta kofin bayan an fito da shi to za a ga wannan kuskuren to wai shin farfesa za a iya cewa mutane ne ba su fahimci wannan shari'ar ko kuma dai a zahiranci an samu wannan rudu daga bangaren alƙalai amma lausman bari mu ba da misali yadda za a fahimta sosai yadda abin ya faru na farko a doke shi a juya shi a yi bayani a ce ga abin da NNPP ta ce ga abin da APC ta ce ga abin da kotun kasa suka yi mu kuma ga abin da muke ganin hujja a wurin mu a matsayin mu na kotun dauka ga gara ban mu yadda da wannan dalili ba saboda haka mun jingine shi jam'iyyar NNPP a nan ba ta yi nasara ba haka dinga ban dalilin nan daya bayan daya har guda bakwai duka ba yadda da su ba da NNPP ta kawo sai kuma daga ƙarshe wajen yin hukunci sai a ce saboda haka mun biya jam'iyyar NNPP kuma nasara to kaga in ka ji wannan ka tabbatar da cewa wato kuskure ne bai zai yi abubuwa guda bakwai duka a dube su daya bayan daya a ce ba ta yi nasara ba APC ce dai nasara a cikin su kuma daga ƙarshe wajen rifewa ka ce kuma NNPP ce dai nasara ba tare ba tare da ganin cewa lalle kuskure ne abin ya faru ba duk mai hankali idan ya gani ya ji ko ya gani ya san cewa mai makon a ce APC ce dai nasara an ce NNPP to kaga cewa lalle wannan kuskure ne na dan aji zanci na dan adam ayi duniya mai yayi komai fa akwai lokacin sa ayi duniya mai yayi komai fa akwai lokacin sa to amma fa wannan bangaren shari'a kenan ga farfesan siyasa Sadiq Abba shi kan babu wani kuskure rudani ne kawai na dan siyasa kuma a cewar sa ba wai APC ce da irin wannan tsari ba ko wace jam'iya haka za ta yi idan ta samu dama a wato abun da ya faru a Kano abun kunya ne abun tsotsaye kuma abun tsoro abun ya nuna kan cewa a Najeriya dai a demokradiyar Najeriya kamar mato na rijiya ne wato in ilmin da aka samu abun abun da koto suka yi akan zaben kanun shine an samu ilmi akan cewa in za ka tsaya zabe a demokradiyar Najeriya sai ka tana da ababe kamar uku ko hudu na farko shine ka sayi takaranka a jami'ar ka na biyu kuma ka sayi kuriyon talakawa a nan uku kuma to bayan zaben in kai ta ci ka tabbata cewa kar da kudin zaka je koto kar a kwace maka a wato nasaranka in ba kai ka ci ba wato dole ne ka zada kudin da zaka je koto koto da kwace maka nasaran da an hamayan ka ya ci a baka to shi ne wannan alƙalu masu kanuna wato abun da ya faru amma fitina na gaba demokradiya ta hanyar koto ba alheri bane ga siyasar kasar nan ba alaka sakanin zaben da aka yi sakanin talaka da wanda suka yi takara da kuma wa ya cancanta ya ci zaben da kuma wa ya wa ya fadi zaben yayin da masanan shari'a da masanan siyasa daga jami'o ke bayyana irin fahimtar su da ma abinda suka hanga 
to shin iyasu kuma yan siyasa da ake damawa da su Honorable Ibrahim Masari babban mashawarcin shugaban Najeriya ne Bola Ahmed Tinubu a bangaren siyasa Mana Usman zan yi mamaki gaskiya masu zargin idan su ya rufe saboda bakar adawa da suke da wato APC in banda haka sai in ga cewa ai ka an yi shara'a a Bauchi jam'iyar PDP ce kuma ta samu nasara tun daga kotun farko wato tribunal har zuwa kotun daukar kara kuma an yi a jahar Adamawa har zuwa kotun daukar kara an yi a Taraba haka an yi a Delta haka an yi a Kwa Ibom haka an yi a Enugu haka an yi a Bayelsa an yi a Oyo inda shi makin da yake mutanen nan da yake idan su ya rufe dole na abubuwan ba su tunani shi sai kawai jam'iyar APC inda ta nasara shine ya zama abun magana su kuma ma a bangaren su yan jam'iyar ANPP ba hukunci ne ko tutai ba amma wala wala ce kawai aka aikata shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin jihar Kano honorable Lawal Husaini ce diyar gurasa na da irin wannan ra'ayi to gaskiyar al'amari mu yan jam'iyar NNPP yan kwankwasiya wannan hukunci da kotun daukar ka kara tai ba mu karbe shi ba ba mu yadda da shi ba hukunci ne wanda ya sabawa irin hukunci hukunci masu kama da wannan namu wanda kotunan daukar ka kara suka yanke hukunci hukunci a kansa irin wannan hukunci hatta a kotun koli wato supreme court ta yi hukunci tsakanin Peter Obi da jam'iyar PDP inda ta ce ikon yin magana takara ko dan takara ko daukar nauyin dan takara party issue ne al'amari ne kadai da ya shafi cikin gidan jam'iya to amma mu al'amarin jihar Kano sai muka ga abun ya zama da mu an yi irin wannan hukunci a Kaduna ikon ko jiyejiyen nan a Cross Rivers irin wannan hukunci muka ga ko tunan daukar ka kara sun yi hukunci kuma wanda muke kallon sa wani al'amari ne mu ake mana a jam'iyar NNPP mutanen jihar Kano wanda ya wuce shari'a magana ce kawai ta siyasa jama'a na barku lafiya sai wani mako 